நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வீட்லேயே வந்து எப்படி ஒரு ஜாம் தயாரிக்கலான்றது தான் எப்பவுமே நம்ம டொமேட்டோ ஜாம் மிக்ஸ்டு ஃப்ரூட் ஜாம் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் இன்றைக்கி ஒரு நம்ம காயை வச்சு தான் ஒரு ஜாம் பண்ண போகிறோம் என்ன காயின்னு யோசிக்கிறீங்களா நம்ம சம்மர் சீசனில் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய மாங்காய் தான் வெறும் பச்சை மாங்காய் வச்சு தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஜாம் பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக இது வந்து உங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே பிடிக்குமா இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஜாம் இது நல்ல புளிப்பாகவும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் ஒரு ஸ்வீட்னஸும் கொடுக்கும் ஜாம்னாவே எப்போவுமே நமக்கு வந்து ஸ்வீட்டாக இருக்கிறது தான் நம்ம நினைப்போம் ஆனால் இந்த ஜாமை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் வாங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஒரே ஒரு மாங்காய் தான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு மாங்காவை நல்லா இந்த மாதிரி துருவி எடுத்திருக்கேன் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை கட் பண்ணி இப்போ யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் கட் பண்ணி சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு கப் மாங்காவை எடுத்து நம்ம தண்ணியில் வேக வைக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு ஒரு ஃபுல் மேங்கோ சின்ன சைஸ் மேங்கோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் கிளி முக்கு மாங்காய் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கிளி முக்கு மாங்காய் வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்டும் இருக்கும் கொஞ்சம் புளிப்பும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இது முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி விடுங்க இப்போது இதில் ஒரு அரை கப் இதில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு விட்டிருக்கேன் நல்லா கொஞ்சம் இது பாயில் ஆகட்டும் நம்ம வேக வச்சதை இந்த மாதிரி ஒரு நான்ஸ்டிக் பேனில் போட்டுக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்தோன்னா அதே கப் அளவுக்கு சுகர் தேவைப்படும் ப்ளஸ் நீங்கள் மாங்காவோட புளிப்பையும் செக் பண்ணுங்கள் மாங்காவோட புளிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரியும் வந்து சக்கரை தன்மை கூடுறதும் குறைக்கிறதும் பார்த்துக்கலாம் ஆக்சுவலி இது மேங்கோ வந்து புளிப்பாகவே வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கூட நீங்கள் சுகரை குறைச்சிக்கலாம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டும் வரும் நமக்கு அது ஸோ இப்போ இது நல்லா சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் அதே சமயத்தில் சிம்லையே வச்சு நல்லா கலரி விட்டுட்டே இருங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்ம இது பண்ணது பாருங்க நல்ல திக்கு பதம் வந்தாச்சு நம்ம மு விடும் போது நல்ல தண்ணியாக இருந்தது சுகர் மெல்ட் ஆக மெல்ட் ஆக அதுவும் நல்ல திக்கு பதத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம எப்படி இதை செக் பண்ணி பார்க்கணுன்னா கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி ஆகிடுச்சா அப்படின்னா இது மாதிரி இப்போ தட்டில் இப்படி போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒழுவாக அப்படியே நிற்கணும் பாருங்கள் நம்ம இதே சாஸ் மாதிரி போட்டோன்னா அது கொஞ்சம் ஒழு ஆரம்பிக்கும் இது ஒழுவாமல் இப்படி நிற்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா நமக்கு ஜாம் ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஜாமை இறக்கிடலாம் நல்ல ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்த பிறகு நம்ம வந்து நல்லா ஒரு பாட்டிலை வந்து வெயிலில் நல்லா காய வச்சு வெளியே வச்சுக்கலாம் இது கிட்டத்தட்ட வந்து பதினஞ்சு நாளைக்கு வெளியே வச்சால் நல்லாயிருக்கும் அதிகமான குவான்டிட்டி பண்ணுறவங்களா இருந்தால் நீங்கள் ஃப்ரி ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி கூட நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் மேங்கோ நல்ல சீசன் தான் நமக்கு இப்போ இதை இதை நல்லா யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும்னா அந்தந்த சீசனில் வர நம்ம ஃப்ரூட்டும் நமக்கு யூஸ் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் அதையே நம்ம பயனுள்ளதாக வந்து நம்ம எப்படி அதை வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஜாமியும் யூஸ் பண்ணிக்கலான்றது வெளியே மேக்ஸிமம் வந்து பொருளை வந்து வெளியிருந்து வாங்காமல் வீட்டில் எப்படி நம்ம பண்ணி கொடுத்து குழந்தைங்களுக்கு ஆரோக்கியமாகவும் நம்ம சிம்பிளாகவும் ஈஸியாக சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக நம்ம முடிக்கிறதுக்கு என்ன டெக்னிக்குன்றத நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கணும் நம்ம இன்றைக்கி நம்மளுடைய ரா மேங்கோ பச்சை மாங்காய் ஜாம் ரெடி ஆகிடுச்சு